Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio y video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, antes que todo, quiero, eh, vamos a entrar de lleno a este tema, donde un bal, como un balde de agua fría les cae esto a toda la oposición. Abogado Julio Valdivieso, la reelección presidencial la da el soberano el pueblo. La sala de lo constitucional habilitó el 3 de septiembre del 2021 mediante su resolución a quien ejerza la presidencia de la república puede presentarse como candidato. El abogado y analista Julio Valdivieso dijo en la entrevista Encuentro TVX que la reelección presidencial es un acto que lo da el soberano pueblo. Por lo tanto, en las elecciones del próximo año lo decidirá si le da un segundo mandato inmediato a Nayib Bukele, candidato a, presiden a presidencial de Nuevas Ideas. Valdivieso también explicó que la sala de lo constitucional lo que habilitó es la resolución del 3 de septiembre de 2021. Fue que quien ejerza la presidencia de la república puede competir como candidato para optar a un segundo mandato inmediato. Es decir, planteó Valdivieso que la sala de lo constitucional hizo una interpretación de la constitución de la república y que sus resoluciones en torno a la reelección presidencial inmediata es legítima, tal como las sentencias que emitieron las anteriores salas e incluso no fueron electas por los diputados con base a lo establecido en la Carta Magna y las leyes secundarias. En contraste, los argumentos de Valdivieso en el, en el también abogado Salvador Enrique Anaya planteó que desconoce los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional y dijo que sus resoluciones son nulas, incluidas la emitida en la, re, en la re, relación o la relación con la habilitación para la reelección presidencial. En ese sentido, incitó a que el Tribunal Supremo Electoral debe anular la candidatura de Nayib Bukele, ignorando la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ayer el magistrado electoral Noel Orellana afirmó ayer que hay un grupo de abogados que buscan coaccionar al tribunal para que no acepte la candidatura del presidente de la República Nayib Bukele. Bueno, sobre esto también, pueblo salvadoreño, traemos aquí eh, algunas declaraciones. Vamos a empezar primeramente con, la, con las declaraciones eh, de Mr. Pedro, ¿verdad? O sea, del señor eh, Enrique Anaya, el cual es el patrono de la reelección. El que quiso joder a una salvadoreña le salió el tiro por la culata. Vamos a escuchar lo que dice este señor. Se lo voy a poner ahorita. Es pues el designado. Bueno, en primer lugar, que al menos cumpla con los requisitos para ser eh, presidente. Y esperaría que no vayan a nombrar, digamos, a un pariente del presidente. Eh, sabemos que ese es un rumor, aunque el rumor que suena más fuerte no les puedo decir el nombre de la persona que entendemos que va a ser el designado presidencial, Enten, tengo entendido que solamente van a mandar a uno, ¿no? Y que pues lo van a nombrar, pero, y que no va a ser un pariente del presidente, me parecería excesivamente grosero, me parecería excesivamente a lo, a lo Daniel Ortega y la Rosario Murillo, por ejemplo, que se fuera a designar como designado presidencial, disculpen la cacafonía, digamos, a un pariente o a un familiar del presidente. ¿Sería solamente uno o serían dos, ya que no, el presidente y el vicepresidente están en el campo? Pues, sí, no, sí, no, la, la, constitucionalmente tendrían que ser dos, ¿no? Pero con uno que nombre va a bastar, pues ahí, ahí lo van a poner. ¿Usted considera, don Enrique, que, bueno, el presidente va a pedir permiso a la Asamblea Legislativa, pero ante el ojo público, él ya no va a ser presidente durante esos seis meses, pero 
mientras en casa presidencial, ¿cree usted que él va a continuar gobernando? Por supuesto. Vamos a ver. En primer lugar, eso de pedir permiso es un fraude a la Constitución. ¿Por qué? Porque si cuando alguien está con permiso, continúa o no en el puesto. Si alguien pide, no, vamos a ver, si usted pide permiso en el trabajo, sigue teniendo el trabajo. Sí. Entonces, si alguien pide permiso en la presidencia, sigue siendo presidente. O sea, no nos engañemos. ¿Ustedes creen que el señor Bukele, el día que pida permiso, ustedes creen que el, un, el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, en lugar de salir en la caravana presidencial, va a salir de una moto Yamaha? Sin ningún privilegio. No, va a seguir siendo el presidente. Si eso ya lo vivimos en El Salvador y, y, y así ha sido en el mundo. En 1935, Martínez Hernández hizo exactamente lo mismo. Pidió permiso seis meses, nombró a un general gordito ahí de, de testaferro, pero quien seguía mandando era eh, Hernández Martínez. Lo mismo sucedió, le voy a poner un ejemplo famosísimo, ¿no? Eh, Putin, la constitución prohibía la reelección. Eh, Putin, ¿Y qué es lo que sucedió? Que, no, pero que hizo Putin hace como 16, 6 años. Ponen a Mendebe de presidente cuatro años, Putin pasa a ser primer ministro, o sea, el que seguía mandando, y ya después reformaron la constitución para que Putin ya se quede toda la vida que quiera, ¿no? Ya pronto se va a volver a presentar, vaya sorpresa, de otra vez de candidato a presidente Putin. No, sí, va, va a seguir mandando el señor Bukele, no me cabe ninguna duda. Y nuestra pregunta, compañero, ¿usted cómo ve la cantidad de recursos que se presentaron antes de participar? Que ya van 10 y la mayoría. O sea, que a este lo que le incomoda es que el presidente Nayib Bukele continúe. Eh, dando órdenes eh, detrás de bambalinas, si se puede decir. Este señor no, no tiene otras preocupaciones más en su vida, no tiene vida, no tiene familia, no tiene nietos, no tiene hijos, para que disfrute la vida en vez, de, en vez de andarse amargando, metiéndose en cosas que... O sea, estos son de los que se hacen historias, castillos en el aire. Aquellos que formulan las novelas en su cabeza y cuando se las formula ellos solo se hacen daño porque se encachimba, se enojan, se les sube la, la, la azúcar, se les sube la presión porque ellos crean historias en sus cabezas y lo peor que las crean y se las creen. Ellos mismos se las creen y vienen a, y vienen a exponerlas como que así van a ser. Imagínense ustedes toda una novela que acaba de pintar ahorita en dos cachimbazos no, pero si este maestro no hubiera sido abogado, mejor hubiera dicho, hubiera, eh, hubiera sido escritor de novela o escritor de cuentos. Es bueno para, para eh, hacerse historias en la cabeza. Bueno, no puede comparar al señor ese ex militar, ni sé cómo se llama, maestro, que fue, que fue en el 1900, no sé cuánto, que buscó la, la, la reelección. Ahora hasta mete a Vladimir Putin, no les digo porque están perdidos este maestro. Y este es lo ardido que le, que le pasa a este, es de que gracias a él es que se interpretó ese artículo pétreo. Porque como él brincó rápidamente cuando vio a la muchacha que iba para candidata de Ghana, que empezó a decir, necesitamos reelegir al presidente Nayib Bukele, salió como chucho rabioso. A la sala que él dice que no se debe obedecer, ahí fue a poner un recurso, a poner uh, uh, un recurso para que le quitaran los derechos constitucionales a la muchacha y le salió el tiro por la culata. Así que gracias a San Pedro aquí tenemos una reelección, porque si él no hubiera ido a poner a un, un recurso a la sala que él dice que no la desconoce. ¿Cómo es eso que la desconoce? Pero bien va a poner un recurso allá, ¿verdad? No les digo, pues. Pero sigamos escuchando aquí a San Pedro, ¿verdad? Para poder, para que se pueda anular. Yo creo que hay que hacer una aclaración, y aunque es un tecnicismo jurídico, mire, en realidad los recursos no se han, este, eh, no se han rechazado. Lo que sucedió es que varias personas presentamos peticiones para que no se inscribieran. Aquí voy a quizás hacer una pequeña eh, paréntesis jurídico. Uno presenta recursos contra lo que ya existe. 
y uno hace peticiones frente a lo que todavía no se resuelve. Es lo que varios solicitamos fue que no se inscribiera. El tribunal esas peticiones las declaró sin lugar. Muy extrañamente, por lo menos en el caso de este servidor, me quedé sorprendidísimo porque con fecha 1 de noviembre, lo que el tribunal declara sin lugar mi petición, porque dice que el señor Bukele todavía no ha pedido la inscripción. Yo me quedo, ¿cómo que no? Si el 26 en la noche, 26 de octubre en la noche, llegó el señor Bukele, los magistrados los recibieron, y los mismos magistrados que los recibieron han firmado una resolución con fecha 1 de noviembre, diciendo que no hay ningún procedimiento para inscribir al señor Bukele. Ah, dije yo, a saber quién recibió el señor Bukele, quizás los avatar, dije yo, no sé qué, porque a ellos dicen que no hay nada. Entonces, ahora que ya la inscribieron, la candidatura, ahora sí, hemos presentado, por ejemplo, ayer, recurso de nulidad contra la inscripción. Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelve el tribunal. Por supuesto, no confiamos en el tribunal, pero como me dicen algunos, mira aquí, ¿qué hay? ¿para qué estás haciendo esto? Si ya sabes que las cartas están echadas. No nos parece importante dejar registro histórico de todo esto, ¿no? En tres palabras, ¿cómo califica usted a los magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral? Serviles, sumisos y plagiadores. Vaya, ahí tenemos las declaraciones de San Pedro, ¿verdad? Recuerda que San Pedro ahí anda viendo eh, cómo llamar la atención y como dijo el Tribunal Supremo Electoral, un grupo de abogados que quieren coaccionar las decisiones, eh, las decisiones del tribunal. O sea, espérame, espérame, Desde por, mi perspectiva. espérame por aquí tengo otro videito, ya se lo voy a poner. Entonces, San Pedro, este San Pedro está más presionado. Como vuelvo a repetir, este es el principal autor de la interpretación del artículo Petro. Estos son los que hablan de separación de poder. Estos son los que hablan de eh, contrapesos, pero se andan metiendo en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Qué bonito. Antes que llegara el presidente Nayib Bukele, todo lo que hacía en las salas anteriores era perfecto. Bonito, hermoso, de una forma elegante, violaba la constitución. Hasta ninguno de ellos, mire, calladito, ve, ¿qué decía? Las resoluciones de la sala son de obligatorio cumplimiento. Para que vean la hipocresía y la desesperación de volver al poder o simplemente le tienen miedo al presidente Nayib Bukele, es la gran bulla que tiene este maestro. Le tiene miedo al presidente de la República, que no joda que vaya a ver si ya, si ya puso la tunca mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a poner otro video en el cual el experto eh, 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 sigue, el experto en pedos, dije aquí, sigue sin entender las resoluciones. ¿Quién es el experto en pedos? Enrique Anaya. Pues, en 30 años la sala de los areneros y frentudos creían ser dioses, violaban los decretos y nadie les decía pillo. Hoy el poder lo tiene el pueblo y eso no le gusta a la oposición torpe que tenemos. Vamos a escuchar lo que dijo aquí el abogado eh, Julio Valdivieso allá en el programa de TVX con Julio Villagrán. ¿verdad? Tenemos bastantes Julios aquí, ¿verdad? Buenos días, ¿me puede explicar a quién se debe uno someterse a la sala o a la constitución? Mire, tengo una infinidad de comentarios, si no, no voy a terminar ahora, eh, pero estamos con eh, la palabra, la tiene Julio Valdivies. Bueno, esa última pregunta, que, ¿qué se debe someter? Pues por supuesto que a la Constitución, si eso nos enseñaron, ¿verdad? Lo que pasa es que bajo el argumento, vuelvo a insistir, de interpretar, modificaron. Tantos hablan del artículo 230. y solo leen ese pedacito pero te dice el 235 que todo funciona antes de tomar posesión de su cargo jura cumplir y hacer cumplir la constitución ateniéndose a su texto que 
decir a lo que dice de manera expresa, terminante y tal. Bueno, fíjate, yo no sé qué onda con esta babosada. Me... Cuando les interesa, algunos interpretan eso. No, es que aquí dice que... textualmente Permítame. que no se puede. Pero Creo aquí han a, modificado vía resoluciones judiciales de salas, ¿verdad? Y no solo de esta. Todas han tenido, no sé, desde el 1989, han tenido esa visión de decir nosotros somos los máximos. Es más, han llegado al colmo, y bien, de que la sala de lo constitucional declaró inconstitucional. Buenos días, ¿me puede explicar a quién se debe uno someterse a la sala o a la constitución? Mire, tengo una infinidad de comentarios, si no, no voy a terminar ahora, eh, pero estamos con eh, la palabra, la tiene Julio Valdivieso. Bueno, esa última pregunta, que a quién se debe someter? Pues por supuesto que a la constitución, si eso nos enseñaron, ¿verdad? Lo que pasa es que bajo el argumento, vuelvo a insistir, de interpretar, modificaron. Tantos hablan del artículo 235 y solo leen ese pedacito, pero te dice el 235 que todo funcionario, antes de tomar posesión de su cargo, jura cumplir y hacer cumplir la constitución ateniéndose a su texto, es decir... Bueno, si puedes, ustedes pueden ver, ahí creo que está Enrique Anaya, fíjense. A lo que dice de manera expresa, terminante y tal, pero eso no lo van a aplicar cuando les interesa. Algunos interpretan eso, no, es que aquí dice textualmente que no se puede. Pero aquí han modificado vía resoluciones judiciales de salas, ¿verdad? Y no solo de esta. Todas han tenido, no sé, desde el 1989, han tenido esa visión de decir nosotros somos los máximos. Es más, han llegado al colmo, y bien, de que la sala de lo constitucional declaró inconstitucional en el 2012, si no me equivoco, a los demás magistrados. A ese nivel llegaban. Se creía la supersala. ¿Debemos atendernos a la resolución de la sala? Depende, si, depende hasta dónde llegue, digamos, a vulnerar totalmente el texto de la Constitución. Okay. Julio. Julio. Bueno, para mí, sobre ese tema. Sobre ese tema, las decisiones deben de cumplirse. Entonces, es entonces que haya violación de prostituta, Julio. No, 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 ah, no, 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 no porque, 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 porque hay una resolución. Te guste o no me gusta. ¿Y, ese, no, y eso que resolvió esta sala es resolución? ¿Cuál? No, 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 no es resolución. Es resolución. Te digo, Julio, nosotros no somos abogados, no te pregunto. Hay una figura, esto se llama un sobreseimiento, así lo llaman. Yo te lo voy a poner. Cuando se declararon inconstitucionales 84 diputados en otro proceso que no tenían nada que ver, ¿quién dijo algo? Yo no dije, no, ¿quién dijo nombre? No, 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 no se dejó de cumplir, tan es así, que esa asamblea se quedó sin suplentes. Entonces, a eso me refiero yo, a las incongruencias que han tenido. Cuando a mí me conviene una cosa, voy a decir, ah, bueno, vamos a interpretar el texto de la Constitución. <risa> Casi lo taleguían al maestro, mire. En la cara, llegó a la entrevista a ponerlo quieto, Julio Valdivieso, a Enrique Anaya. Ahí van a disculpar, ¿verdad? Ahí van a disculpar que esta cochinada se estaba, yo creo, eh, que se estaba trabando. Pero ahí pueden ver ustedes las declaraciones de Julio Valdivieso, donde se la dejó ir bien clara, miren, en su cara de Enrique Anaya, por aquí tengo otras que se las voy a poner, eh, también eh, señor, eh, el señor, espérame, quiero ver esta gente cuando presentación, ah bueno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, pero vamos a seguir hablando de, también del, eh, bien, del signado presidencial que va a poner el presidente Nayib Bukele, donde, eh, ¿cómo le puedo decir? Donde Ernesto Castro ayer anunció que a final de noviembre se va a presentar la persona que va a ocupar el cargo del presidente de la República, Nayib Bukele, en las próximas eh, eh, meses, ¿verdad? Recuerden que el presidente va a pedir un permiso y va a dejar ya de, de mandar pero va a dejar, va a dejar un, un designado que va a tener... El designado tendrá toda la autoridad que el presidente tiene, sí. Porque prácticamente el poder que tiene Bukele se lo va a pasar a uno de su confianza y le va a entregar todo el poder. ¿Me entiende? Es como que usted 
le entregue las llaves de su casa y usted se vaya y se la, se la entregue a un, con, a, un, a un conocido suyo, se la entrega, desde el momento usted le da la, la llave, él tiene acceso a todo, a los cuartos, a los baños, a los gavetines, a todo acceso a todo. O sea, el poder se pasa por completo a ese designado. Todos estamos esperando, vamos a ver. Y probablemente a ese designado pueda ser el que después que termine el presidente Nayib Bukele su periodo como presidente en el 2029, porque es obvio que lo vamos a regir, probablemente ese podría ser el sucesor del presidente Nayib Bukele en el 2030 o en el 2029. ¿Me entiende? Por eso a finales de, esta de, de noviembre vamos a conocer el futuro presidente. Podría ser el futuro presidente para el 2029 después del presidente de la República, Nayib Bukele. Veamos lo que dijo Juan Di, Julio Valdivieso en esto. Bueno, en primer lugar hay que esperar los dos procedimientos para esto. Todavía no se sabe si va a ser a través de nombrar los dos designados a la presidencia o van a depositar el cargo y que sea la Asamblea quien determine quién va a suceder al, al presidente. Por supuesto que el perfil debe reunir los mismos requisitos que para el presidente. Oralidad eh, notoria, ¿verdad? capacidad notoria, es decir, no, no están inhabilitados los derechos de ciudadano. Ese es el perfil. Yo creo que debería tener, eh, si se decide, porque aquí estamos especulando, por el tema de, de los designados, el perfil de la persona que debe de revertirse debe tener ese sentido común, ese sentido de, dijéramos, de ecuanimidad que debe caracterizar a todo mandatario. Porque el que llega es presidente de los que votaron y de los que no votaron, es, es el mandatario de todos los salvadores. Por lo tanto, creo que el perfil que se debe de reunir. Pero insisto, esta es especulación porque no sabemos qué procedimiento va a utilizar. ¿Podría ser familiar? Eh, bueno, no, porque hay incompatibilidad. No puede ser. En mi criterio, no puede ser un familiar porque hay incompatibilidad. ¿Y considera usted eh, que el presidente de la República, una vez se dedica a su campaña presidencial, realmente se va a dedicar a su campaña presidencial? ¿O estará ausente del gobierno ante el ojo público, pero será, continuará gobernando? Bueno, eso va a ser una decisión personal, es una valoración política. Yo creo que no va a ser campaña. Perfecto. ¿Y cómo ve usted la cantidad de recursos que se han presentado? En el Tribunal válidos, totalmente válidos. Son los derechos que todos nos asisten. Cuando bueno compartís una resolución, interponer los recursos que consideras conveniente para lograr revertir la decisión que se ha tomado. Eso Es más, no solo es un derecho, es una obligación hacer cuando uno está en contra de una decisión. Ya van 10 y 5 han sido recursos. 20 pueden ser, pero tienen que resolverlo. Son derechos que les asisten a todos los abogados. La última pregunta, ¿la reelección es constitucional o no? Yo no hablo de reelección, se lo aclaro. Para mí son dos eventos totalmente diferentes. Exacto. Julio Valdivieso nunca habla de reelección. Porque la reelección quien la va a dar es el pueblo salvadoreño, como lo dijo al principio. La reelección lo va a dar el pueblo. Lo que ha habilitado nomás la sala de lo constitucional es la habilitación, valga la redundancia, eh, la, 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 la habilitación a la candidatura. Que él escriba su nombre y que sea el pueblo que decida si le va a dar un segundo mandato, sí o no. Y la respuesta es sí, porque yo soy pueblo y yo voy a votar por el presidente de la República, Nayib Bukele. Le guste a quien no le guste, pero el, el Enrique Anaya, al parecer, casi, ca, 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 casi se mella. No, hombre, todo tartabú. Mire, va, va, vamos a ver si no se traba la babosada. Hay, hay una parte donde me da risa que casi, casi se traba. Mire, eh, eh, prácticamente esto, ve. Aquí, ve, está, el, mire, 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 en esta parte de acá, ustedes pueden ver. La cara de, mire, mire, la, mire la cara de este maestro. Mire, 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 mire la cara de, de, de este maestro. Mire, y la cara de Julio Valdi, de Julio Villagrán también, como quien dice, ay, que no puedo si este es abogado también, mire. ¿Dónde prostituta? No, 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 no. Ay, no, 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 no mire, 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 mire. La cara de, la cara de, de Enrique Naya, no le gusta que le digan sus verdades en la cara, mire. Mire, vamos, vamos, vamos a poner.
para mí, sobre ese tema sobre ese tema las decisiones deben de cumplirse entonces, entonces que haya violación de prostituta Julio. no 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 no, ah, no, 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 porque, no porque, 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 porque hay una resolución te gusta o no me gusta y eso, ¿Y ¿y eso que resolvió esta sala es resolución cuál no, 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 84 diputados en otro proceso que no tenían nada que ver. ¿Quién dijo algo? Yo no dije. No, ¿Quién dijo nombre? No, 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 80 diputados este, suplentes los mandaron a volar. Dice aquel que se opuso, pero eh, obedecieron nomás porque él dijo que no, no. Conti todos obedecieron las resoluciones. Así que estuvo bueno ahí, ¿verdad? Le pu lo pusieron quieto al, al, al ¿cómo se llama? A, a este señor de, ¿cómo que se llama? Enrique Anaya, San Pedro, ¿verdad? Mire, por aquí lo tengo a San Pedro para que usted vea. ¿Por qué le decimos San Pedro? Vamos a ver si me sale. Permítame, permítame. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Mire, aquí lo tenemos. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? San Enrique Anaya, patrono de la reelección. Ahí está, ¿ve? Ahí está, vaya. Ahí está. Bueno, pueblo salvadoreño, lo voy dejando. Déjenme su comentario. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Ayer hicimos un en vivo donde estuvo... Picante en vivo por los salvadoreños. Estuvo picante. No te lo puedes perder. Ese en vivo ayer estuvo nuevo de paquete. Eh. Agarró fuego el cañal ayer en el en vivo que tuvimos. Donde tuvimos ahí las declaraciones de José Youtuber, de, de, René, de René Valdivieso, del Cejita Cantonera. No, hombre, no te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace. Salud, Lulu.